Pero bueno, estábamos hablando, Nacho, de eh, la encuesta que dio a conocer Claudia Sheinbaum, en donde hay datos importantes que ya, bueno, no es sorpresa para nadie, pero cuando menos sí hay uno que para mí sobresale y que es el que al que le debe poner atención la oposición. ¿Por qué? Porque, bueno, siete de cada diez mexicanos, dice la encuesta, apoyan que los jueces, magistrados y ministros sean votados por el voto ciudadano, vaya, que votemos nosotros por ellos. Siete de cada diez. Sin embargo, esta decisión no tiene mucho que ver con lo que dice el presidente López Obrador. Sí, tiene en un sector de la población, efectivamente, pero hay otro grupo de la población que no necesita escuchar o conocer la propuesta del presidente López Obrador. ¿Por qué? Porque también ellos apoyan esto. Porque cuando se hace otra pregunta, se le preguntó también a la gente si conocía el plan C, la reforma al Poder Judicial del presidente. Cinco de cada diez respondieron que sí y los otros cinco dijeron que no. Aún sin conocer la propuesta del presidente López Obrador, todavía un mayor número de personas, siete de cada diez, dijeron que sí, ellos quieren que se les tome en cuenta, que se nos tome en cuenta para que se le vote a los jueces, magistrados y ministros. Y nueve de cada diez, ellos también piden que se cree un organismo especial para castigar a la corrupción de jueces, magistrados y ministros. O sea, aquí finalmente lo que revela esta parte de la encuesta es que la propuesta del presidente va en sintonía con lo que realmente queremos la mayoría de los mexicanos. No es al revés, no es que el presidente nos haya convencido, oigan mexicanos, ¿saben qué? Vamos a reformar el Poder Judicial porque pues ya no nos gusta cómo está y yo propongo esto, los voy a convencer para que me apoyen. No, lo que hace el presidente es recibir este sentir ciudadano y lo refleja en una propuesta. Y obviamente, como es natural, al ser la voz de los ciudadanos, tiene este gran apoyo. O sea, es en sentido opuesto. La oposición nos dice, es que el presidente los trae a todos ahí hipnotizados. No, no, no. Es el ciudadano, es el mexicano que quiere una reforma de este tipo. Si la oposición no quiere escuchar esto, pues ¿qué es lo que va a suceder? Va a seguir sintiendo el rechazo de los ciudadanos. Tan fácil como eso, y no porque lo diga la 4T, no lo porque lo diga el presidente o Claudia, es porque no están escuchando a la gente, porque la mayoría de la gente opina así, sin conocer la propuesta, muchos de ellos sin conocer la propuesta del presidente Obrador. Bueno, este en una actualización sobre la madre buscadora Ceci Flores, ha tuiteado su cuenta lo siguiente. Pedimos a las autoridades que hagan lo necesario para localizar a Ceci Flores. Ustedes saben dónde está su refugio, que una puerta no les impida entrar. O sea que supongo que esta es, no es Ceci Flores, es una cuenta, alguien está manejando su cuenta, aunque este último oración, la es que está un poco críptica, por decirlo menos, ¿no? Usted ven, ustedes saben dónde está su refugio, que una puerta no les impide entrar. ¿Cómo? No, no entiendo eso. O sea, supongo que una puerta es que, bueno, pues que manden a los policías y rompan la puerta o lo que sea. No, no sé, está muy críptico esta parte. También mencionan, porque ya se empezó a hacer muy viral toda esta, esta, esta situación, que este... A ver, aquí dice, en este que iba, informe colectivo 10 de marzo, que la madre buscadora desapareció cuando viajaba de la Ciudad de México con destino a Querétaro, ¿no? Que finalmente este es donde no se reporta que no ha aparecido. Entonces ya ahorita se ha encendido las redes sociales, en particular la red, la red social X, y obviamente pues con un montón de cosas. En fin, vamos a seguir pendientes sobre este asunto. Bueno, ya parece que te estamos resolviendo un poco los problemas ahorita de conectividad, ojalá que no nos sigan haciendo más trampas, pero bueno, Mauricio, en medio de todo esto, Norma Piña arranca su campaña para la reelección. No es broma, ya subió su primer spot. Mira, el, el día de hoy, la cuenta oficial del Consejo de la Judicatura que preside Norma Piña, Ve lo que pone, mujeres que hicieron historia, Norma L. Piña, jurista, funcionaria y actual presidenta de la Suprema Corte, ¡conócela! ¿no? <ríe> y suben un video, es increíble este video, chécalo. Señora ministra, protesta usted guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Sí, protesta. 
Hoy me dirijo a ustedes honrada, comprometida, responsabilizada, obligada jurídica y moralmente a representar al Poder Judicial de la Federación con pasión y... Yo creo que ese... ¿Y por qué no aparece ella? Y, y, pero ese ni siquiera es su voz, Ad, Mauricio. Además, además. ¿No? Honestidad. Y si así no lo hace, que la nación se lo demande. Esas fueron mis primeras palabras como la primera presidenta de la Suprema Corte de Justicia de México. Ha sido un largo y sinuoso camino, lleno de satisfacciones y desafíos, como el de muchas mujeres mexicanas que quiero representar. Y así se va, se va, se va, hablando dos minutos de cacho, como si fuera una presentación de PowerPoint, pero con una voz, en voz en off, que no es la de ella, voz falsa. Bueno, no es falsa, es una voz artificial. Este... Hablando como, de, como si ella fuera Norma Pilla. Pero ya arrancó la campaña. Esta es la campaña para la reacción porque si no, no tiene caso que hoy salga, conoce a Norma Piña y vota por ella casi casi. Pues tan fácil que era dar una entrevista. Nacho, tiene todo un canal de televisión que es Justicia TV, que transmite, tiene todo el equipo... Tienen los productores, tienen a los entrevistadores. Si no quería una entrevista, bueno, pues que ya se pusiera a hablar sola frente a la cámara. Que le pusieran el teleprompter. Si el Sochi Gabriel lo puede leer con más razón también la propia Norma Piña. Tan fácil que era hacer eso. Como si estuviera tan ocupada la señora, ¿no? En el transcurso de todo el día. Digo, no dudo que pues eh, hay que atender cosas de la Corte y del Consejo de la Judicatura. Pero pues si ya vas a mandar a hacer este tipo de bodrios, ¿no? Esta porquería, pues cuando menos, pues sí dedícale algo de tiempo. Es su imagen, o sea, es la imagen de Norma Piña, sobre todo porque habla en primera persona. Eh, pero bueno, pues esa es la baja altura de miras, ¿no? Que tienen en el Poder Judicial. Y también empezaron, Mauricio, a hacer campaña otros jueces, ministros y digo, magistrados. ¿Sí los has visto? que dicen, yo tengo 15 años en el Poder Judicial, ¿no? O sea, que dicen que son hijos de mecánicos, este, hijos de no sé tanta cosa. No, eso no los he visto, fíjate, no, no me los he topado, no, no, no. Mira, ve, vamos a irnos. Alejandro Avante, ¿no? Que este cuate es magistrado regional del Tribunal Electoral. Después de 12 años en la carrera judicial, mucho tiempo de estudio y un concurso de oposición, hoy hace 13 años inicié mi función como juez de distrito en Celia de Guanajuato. Ser juez de amparo ha sido quizá la tarea que más he disfrutado como juez federal. Etcétera, 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 ¿no? Dice, wow, otro, ¿no? O, o Siri Cedeño, este es igual, es magistrado federal. La carrera judicial ha hecho juzgadores a quienes a mucha honra vienen de familias de mecánicos, campesinos u obreros. <risa> Gente que por méritos propios ha llegado a ocupar el alto honor de la justicia. No hay servidores públicos más ciudadanos que los que pertenecen a la carrera judicial. No los conoces porque no son políticos, sino ciudadanos como tú. Y aquí le responden algunos que yo veo que son bots, pero bueno. Así es maquista, dice. En un caso, mi padre fue conductor de tráiler y mi madre ama de casa. Ambos con estudios máximos de primaria. Mis estudios fueron en escuelas federales y comencé a trabajar mientras cursaba la secundaria. Provenía de una familia con cinco hermanos, el acceso a la educación era difícil, etcétera, etcétera, etcétera. No hay que ser que es juez, el otro es correcto, todos los días convivimos con ciudadanos. <risa> otro, ¿no? Soy protagonista de una historia similar. Huérfano de padre a los seis años, a los cinco trabajaba y estudiaba prepa. Igual la carrera de Derecho, becado por mi patrón, concluí a los 21 y empecé en el Poder Judicial desde oficial, secretario particular, actor y secretario, luego juez y magistrado, ¿no? Y es curioso, de todos modos, todos estos tienen facha de bots, ¿no? Tienen facha de bots y ya, porque ninguno de ellos dice de dónde es, dicen que son jueces, y el juez de distrito especializado en materia de trabajo, pero no dice en qué número ni nada, este también, ¿no? Bueno, aquí ni siquiera dice que es juez, pero ya empezaron, Mauricio. Ese tipo de campañas, ¿no? Muy similares a las que hacía Xochitl Gales. Pues está bien, de eso se trata. De eso es justamente lo que se trata. Ahora, en lugar de arrodillarse ante el Consejo de la Judicatura, de arrodillarse ante los que toman las decisiones en el Poder Judicial, porque luego dicen y hablan mucho, la que es la crítica, es que eh, este, ahora va, vamos a votar y va a llegar gente incompetente, ¿no? Eso es lo que dicen, ese es el argumento central, es que va a llegar ahora un cualquiera, 
cualquiera, cualquier inútil va a convertirse en juez, porque así lo vamos a decir los ciudadanos, que además somos ignorantes y ponemos a cualquier idiota en cualquier posición. Bueno, eso, eso, eso es lo que cree la oposición, ¿no? Porque antes se robaban las elecciones, pero bueno. Eh, pero, ¿qué sucede ahorita, Nacho? Ahorita hay reportes, estudios del propio Consejo de la Judicatura que señalan que casi 7 de cada 10 trabajadores llegaron porque son familiares de los jueces, de los claro. magistrados y los ministros. Su único mérito es ser ese. No es por hacer estos estudios de oposición y por andar en la carrera no sé cuántos años y sacrificarse con cinco hermanos. No, 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 no. Es porque eres pariente del que está ahí metido. Hay casos más extremos en donde el 80% de los empleados son familiares. Son novios, son esposos, son cuñados, son todo. Pues nada más falta que le den chamba a la mascota, al perro, para que vaya ahí a cuidar en las noches en la oficina. Y cobren por eso. O sea, Entonces, eso es lo que está sucediendo en el Poder Judicial. Eh, así que... ¿Cuál es el único mérito? Ese. El problema es que si las cosas estuvieran bien, no se buscaría un cambio en el Poder Judicial de la Federación. Y en general en el, en el sistema de justicia. Si, si todos dieran resultados o los de, resultados que esperamos, no estaríamos hablando de una reforma al Poder Judicial. El tema es que no están dando los resultados. Las cosas no están bien, por eso es que se buscan corregir. Eh, entonces, eh, pues también... Qué bueno, Nacho, qué bueno que lo hacen. Qué bueno que ahora se arrodillen, pero ante los ciudadanos, porque es a nosotros a quienes tienes que responder. 